హలో అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు నేను మీ అనూష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు రుచులు ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది టైటిల్ చూసారు కదా చికెన్ పీస్ ఫ్రై దమ్ బిర్యానీ రెస్టారెంట్లో కంటే కూడా మన ఇంట్లో చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు దీన్ని చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా వీడియో చూడండి ఇంకా మిమ్మల్ని వెయిట్ చేయించడం నాకు ఇష్టం లేదండి ఇంకా ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోదామా ముందుగా ఒక బౌల్లో చికెన్ తీసుకొని దాన్ని శుభ్రంగా రెండుసార్లు వాష్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఒక వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత వన్ స్పూన్ నేను కల్లులుప్పే వాడుతున్నానండి ఇందుట్లోకి ఇది మ్యారినేషన్ అయ్యేసరికి అది కరిగిపోతుంది తర్వాత కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇది దాదాపుగా వన్ అవర్ పాటు నానాలండి అప్పుడే అదంతా ఉప్పు కారం అంతా మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పడుతుంది మనం బిర్యానీ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పీస్ తింటుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇదంతా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు వేరొక బౌల్లో ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నానండి నిన్న త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను సేమ్ క్వాంటిటీ చికెన్ కూడా తీసుకున్నాను రైస్ ఎంతైతే తీసుకుంటున్నామో చికెన్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి దీన్ని రెండుసార్లు వాష్ చేసుకొని కొంచెం రైస్ వాటర్ వేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి ఇది కూడా వన్ అవర్ పాటు నానాలండి అప్పుడే రైస్ పొడి పొడిగా వస్తుంది స్టవ్ పైన ఒక మందపాటి కళాయిని పెట్టుకొని అందులో కొంచెం నేను ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో మనం ముందుగా మ్యారినేషన్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు బిర్యానీకి ఎప్పుడు మందంగా ఉన్న గిన్నెనే తీసుకోవాలి అప్పుడు అడుగంటదు ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ మీదే వేయించుకోవాలి చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది ఆయిల్ కూడా సపరేట్ అయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుందాము ఇలాంటి బిర్యానీస్ మనం రెస్టారెంట్లో టేస్ట్ చేస్తాం కదా మన ఇంట్లో కూడా చాలా సింపుల్గా ట్రై చేయొచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇందుట్లో మనం ఎటువంటి ఫుడ్ కలర్స్ కూడా వాడట్లేదు న్యాచురల్ కలరే వస్తుంది చూడండి మీకు తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పొడుక్కా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి తర్వాత పక్కనే వేరే గిన్నెలో నేను వాటర్ పెట్టుకున్నానండి ఒక వన్ లీటర్ వాటర్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత అందుట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాను తర్వాత హోల్ గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను బిర్యానీకి ఎప్పుడు ఇట్లా రెండు స్టవ్ల మీదే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ఒకవైపు రైస్ పెట్టుకోవాలి ఒకవైపు గ్రేవీ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు కరెక్ట్గా టైం సరిపోతుంది ముందుగా ఏది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోలేం కదా రెండు ఒకటే సార్ టైంలో జరగాలి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని బాయిల్ అవనిద్దాము అందుట్లో నేను కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే అన్నం పొడి పొడిగా వస్తుంది కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుంటున్నాను వాటర్లో తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేగిపోయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను అది కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అందుట్లో కొంచెం ధనియాల పొడి తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర ఇవి వేసుకున్న తర్వాత టమాటా ప్యూరీ వేసుకోవాలి ఇది నేను ఇంట్లోనే చేసుకున్నానండి ఒక టమాటాని మిక్స్ చేసుకున్నాను బయట నుంచి తెచ్చిన ప్యూరీ కాదండి అది ఇదంతా మిక్స్ చేసుకొని ఆయిల్ సపరేట్ అయిన వరకు వెయిట్ చేయాలి చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందుట్లో కొంచెం కాడు వేసుకుంటున్నాను నేను ఒక హాఫ్ కప్ కాడు వేసుకున్నాను ఈ పెరుగు కూడా ఇందులో బాగా మిక్స్ అయిపోయేలా కలుపుకోవాలి ఒకసారి చూసారు కదా ఇక్కడ వాటర్ బాయిల్ అయిపోయింది ఇందులోకి మనం ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకుంటున్నాము రైస్ని గంటసేపు నానబెట్టుకుంటే పొడి పొడిగా వస్తుందండి రైస్ కూడా పొడుగ్గా వస్తుంది చూసారు కదా ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఇది కుక్ అయిందో లేదో చూస్తున్నాను దాదాపుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయింది మనకి ఇట్లానే ఉండాలి 
ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయిన గ్రేవీలోకి మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసులు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి ఇదంతా గ్రేవీ అంతా ముక్కలు బాగా పట్టాలి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి చూసారా ఎంత కలర్ గా ఉందో ఇది చాలా బాగా వచ్చింది తర్వాత కొంచెం పుదీనా అన్నం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను తర్వాత కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి బిర్యానీలోకి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి అస్సలు స్కిప్ చేయొద్దు దాన్ని తర్వాత బాయిల్ చేసి వడకట్టుకున్న రైస్ని కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి పైన ఇదంతా సమానంగా సర్దుకొని తర్వాత కొంచెం పుదీనా తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర తర్వాత కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ పైనుంచి కొంచెం వేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటున్నానండి అంచులే మట్టి మాడిపోకుండా ఉంటుంది ఆ తర్వాత కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లు మీరు వేసుకోవచ్చు నాకు రెండు స్పూన్స్ పట్టింది ఎంత వేసుకున్నా బాగుంటుంది కదా టేస్ట్ ఆ తర్వాత టిష్యూ న్యాప్కిన్స్ దానిపైన వేసుకుంటున్నాను మీరు మైదా పిండిని కూడా మెత్తగా కలిపేసి అంచులమ్మట పెట్టుకొని దమ్ చేసుకోవచ్చు నేను మాత్రం టిష్యూని వాడుతున్నాను దానిపైన కొంచెం వాటర్ పెట్టుకోవాలండి అలా తడుపుకోవటం వల్ల అది లేవకుండా ఉంటుంది మంచిగా దమ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు దాన్ని దమ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి అయిందో లేదో వావ్ రెడీ అయిపోయింది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను నేను కలర్ ఎలా వచ్చిందో బిర్యానీని ఎప్పుడు ఒక సైడ్ నుంచి అడుక్కు గంట పెట్టి తీసుకోవాలండి మధ్యలో పెట్టి తీయొద్దు అలాగా ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లో సర్వ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు చూసారా మనం ఎటువంటి కలర్స్ వాడకపోయినా కానీ ఎంత బాగుందో చూస్తుంటే నోరూరిపోతుంది కదా ఎప్పుడు చేద్దామా ఎప్పుడు తినామా అనిపిస్తుంది కదా ఓకే ప్లేట్లో తీసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని రైతాతో సర్వ్ చేసుకోండి వావ్ ఇంకా మాటలు లేవండి వెంటనే ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి నా రెసిపీస్ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి